yung mga nagsimula ko talagang nagpipray sa simbahan. Yung mga prayer warriors ba? Kasama ko po noon si Abby Vicky, si Don, kasama, kasama din si Sister Rose Mercado. Kahit po uh, busy-busy talaga siya sa kanilang bahay kasi siya na lang ngayon. <laughs> si Brother Raymond nandun, nandun po sa Manila. Tsaka nagtatrabaho ang lahat ng mga anak. So, ano kami niyan? Uh, kada Sabado, hindi pa yun uh, Don Watch. Nagsisimula kami alas 10.30 siguro yun, parang ganun, hanggang uh, 11.30 or 12 in the morning. Nagpipray kami niyan kasi nakikita ko po noon po na affected po ang mga spiritual lives po ng mga kapatid. At siguro sa mga trials ba, sa mga testings, na nawawala ho ang focus ng mga kapatid. Pati na ho yung pag-a-attend nila sa simbahan, yung attendance nila sa church. And uh, so much so, indirectly, uh, needless to say, pati na ho yung pag-i-evangelize at saka pag-susol winning. Uh, let me tell you, mas maganda talaga pag mag-worship tayo sa Panginoon na marami ba? Marami ba ho? Kesa tatlo lang, hindi naman tayo dumating talaga ng ganun. Lima or anin. Kaya nga ho, may bago hong uh, nag-born sa isa't isang puso po namin. Yung kukunti pa lang kami nag-pray ho sa sa prayer uh, na uh, prayer intercession ko natin mga si between September siguro ho yun and uh, October when we began and you know we started our uh, serious intercession dalangin mo namin sa Panginoon Lord bigyan mo kami ng bagong visitation sa Acts tayo ba may mga bisita sa bahay ano po yung pupunta ho sa bi ano uh, tawag ito Uh, kaibigan ho natin, pamilya ho natin. Di ba masaya-masaya tayo yan? Especially if the person we've not seen for long, that we cook and then we entertain them. This kind of visitation will not be any, any ordinary man or uh, ordinary friends or ordinary people. But this is God coming down in our church. Yung literal na presence ni Lord. Kasi when that happens, many things will follow. One of which is yung attendance ho natin, yung multiplication ho natin. So pinagpipray ho natin, uh, Lord, bigyan, bigyan po ninyo kami ng bagong revival. May tao pa ho dyan? Amen. Bigyan ho ninyo kami ng bagong apoy. Nagpapatuloy ho tayo and then December came. Yung first camping ho natin, nasundan ho yun nung February at saka lately lang po nung March. Tinilig at tinugunhok ng Panginoon ang, aming, ang ating mga dalangin, ang ating mga prayer. Of course, ang formula ho na sinabi ng Diyos sa Biblia, pag tayo ho'y nananalangin sa Diyos, tumutugon. Uh, paano yun sa, sa Tagalog? The Lord answers when we pray. Amen. Para pagkanulo natin ang buhay ng Panginoon. If you are new in the church, let me tell you, it is the Lord who brought you here. Hindi po aksidente bakit ikaw naka-join dito sa Acts. May plano ang Diyos sa buhay mo at ang Panginoon mismo ang siyang nagpadala sa iyo. And you know what? The next challenge is this. Na hindi tayo magiging contented ba na ganito lang tayo. Ano po? Ah, okay na to. Okay na to. Okay. May, meron kasi tayong pinagpipray yung phenomenal growth. Padahan-dahan kasi when the Lord will You know, will lead us into His glory. Sabihin nito natin, glory. Glory. You know, glory is very hard to define, very hard to explain. Because the glory is the composite of everything, of all and everything. What of what God is and what God has. It it speaks about blessings. It it speaks about healing. It speaks about everything. Kaya na unspeakable beyond your explanation. The glory of God. Ah, uh, alam po niyo mga kapatid. Nagpipray ho tayo yung, uh, yung phenomenal growth. When the Lord will bring us into His glory, He will do not quick and abrupt. The process, the usual process of the Lord is, He brings us from one step to another. Ang tawag nun, from one faith to another faith. Hello, amen, amen. Pariho ba sa, ano, sa hagdanan, sa eskalera? Every step is a step higher. And every step is another experience. Phenomenal growth. Sabihin mo doon natin, phenomenal growth. Yung glory to glory, pinagpipray ho natin sa Panginoon. Panginoon, yung January to March, na ang attendance ho namin sa umaga, sa worship celebration namin, now ay, ito yung prayer namin, ha? Ito yung uh, sincere at saka honest at saka childlike faith. By the way, pag 
pupunta ka pala sa, sa pag magpi-pray ka pala, pag lalapit ka sa presensya ng Panginoon, hindi mo kailangan mag ano mag English yung ano yung high sounding English talaga, yung King James version. Gusto ni Lord na mag-appear ikaw na hindi ho nakamaskara, yung ikaw lang. Amen. Kaya na child like. Hello, amen. amen. Yung minsan nakakarinig ko tayo yung public prayer. Almighty God, Creator of the universe and the heavens and the earth, Thou art Almighty. None is like You. I mean, yung, ano ba, yung, ah, wow, yung tumatay yung malahibo natin. Siguro tingin ko sa, bago ma head, God is just smiling. Ana, naintindihan kita. You don't have to Englishize. Ang gano'n ba yun? <laughs> you don't have to uh, stretch yung, ano, yung, uh, parabang, Ang Panginoon no, na iintindihan kung ano ikaw, ano yung nasa puso mo, ano yung binabanggit mo, ano yung hinihiling mo sa Kanya. Amen! Amen. Palagpakan doon natin ang Panginoon. We just simply, Lord, ito yung prayer namin sa phenomenal growth. Bigyan ninyo kami po sa umaga, 70 to 80 po, attendance. Sa hapon din, kasi uh, yung availability ho ng mga kapatiran mostly in the morning. Kaya sabi namin, 50, Lord, 40 to 50. Hindi ninyo alam, last Sunday, ako ay, ano, uh, tawag nito, nama, ano yun, na, namana sila ko. And I, I wish and I wanted to count everyone, pero parang informal naman, baka sasabihin ninyo, anong nangyari ni Pastor? Tinitingnan ko lang, but you know what? Natapos na ho yung first quarter. Let me tell you, nung last Sunday talaga, we hit between... 70 to 80, I mean, more than that number in the morning. Ganun din sa hapon po. Amen? Amen. Now, we are entering into the second quarter. Ang prayer ho natin, ito ho mga kapatid, sina-challenge ko kayong lahat, tayong lahat. Sabihan mo yung katabi mo kasi, sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, kasi pamilya ho tayo. Party tayo ng acts. Ang challenge ho natin mga kapatid, ngayong, ano, ngayong quarter na to, the second quarter, covering April, May, and June, ang next challenge ho natin, ang prayer ho natin sa Panginoon, that God may increase us to another 50 persons. Kaya na, ang sermon ko ngayong umagang ito, I need to preach. Pastor, trabaho mo yan. Alam ko po. And ang message po, ito yung katotohanan, hindi lang trabaho ni Pastor. Pati kayo. Ikaw din. Trabaho din natin yun. Tayong lahat ho. Ano yung pananampalataya natin? Ano yung ginawa ho ng Diyos sa buhay ho natin? Yun po ay isang obligasyon ho natin. Pero hindi ho yung tinutulak ho tayo. Kung hindi, ginusto ba? Gustuhin ho natin. Yun po ay avocation ho natin. Kailangan gawin natin yan. May pamahagi natin ang ating mga pananampalataya. Ang pag-ibig na nadanas ho natin sa Diyos sa buhay ho natin. Dalhin ho natin sa mga tao na hindi pa, hindi pa po nakaranas. Amen? Amen. You, may be, you may be new in the church. Or you may be quite some time already in the church. That do not matter. What matters is that all we need to do is just to take the first step. Because God will, will just do everything for the next. He will carry you through. Amen. Ang Diyos po ang bahala. All we need to do is just to take the first step. Open up your mouth. Speak the love of God. Speak your experience and speak your faith to others. Amen. Amen. Palagpakan mo natin ang Diyos. Sabihin, sabihin nyo doon natin, phenomenal growth. Phenomenal. Sabihin nyo doon natin, 50, 50 for the second quarter. Di ba ang saya ho mga kapatid na hindi po paramihan. Kung hindi, ang, 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 ang real rationale, ang real reason po nito, sapagkat sabi ho ng Panginoon, God doesn't want people to go to hell. God wants to save to us many. God wants to change people's lives. Tingnan mo yung kapatid mo. Tingnan mo yung nanay mo, tatay mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo. Tingnan mo yung problema ng kanilang buhay. Tingnan mo yung, uh, kung sila ho'y lulung, lulung sa bisyo, match, match po sa dro droga, kaya mo yung tingnan na ganun lang ang kapatid mo. Ganun lang yung kapitbahay mo, ganun lang ang kaibigan mo. Na alam na alam mo na may kaya kang gawin. Sapagat ang Diyos ay nasa puso mo. Kaya mo ba yung tingnan? Bahala ka dyan. Huwag tayong mag-ganun mga kapatid. Amen? 
Meron nung isang kabataan na pinon, nagbago naman siya. Sabi niya ko sa akin, Pastor, yung tatay ko, hindi nakikinig, matigas ang ulo, pahala yan siya kung gusto yan siya magpunta sa hell. Anyway, sigurado naman ako, I'm going to heaven. Huwag natin gawin yun mga kapatid. Magkaroon po tayo ng tunay na pag-ibig galing sa Diyos na may dalaho sa, kan sa kanila ho. Kasi ganoon din tayo nun eh. Bulat din tayo spiritually. Pero dumating ho ang araw, may isa ho na nag-share ho sa atin. Na nagdala ho sa magandang mensahe, sa magandang balita. Kaya nga nakasiserve ka ngayon kay Lord. Now it's your turn to give what you have to others. Amen. Amazing grace, di ba? Ang sabi ho ng kanta, it speaks about our former lives. We, we were once blind, spiritual because of sin, but God gave us sight. We, we were once lost, nawawala ho tayo, but thanks be to the living God, the Lord found us today. We got direction. Amen? Amen? Palagpakanon na natin ang buhay ng Panginoon. Si Pablo ho, ang nagsalita ho nito. His, uh, his message, this, this one verse speaks about soul winning, speaks about evangelism. At saka yung, uh, yung enthusiastic ba, yung zealous evangelism, yung on fire evangelism, yung uh, masigasig ba talaga si Pablo. Sabi ho niya, if I preach the gospel, that gives me no ground to boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. There are three things we can find here. Okay? First, sabi ni Pablo, uh, I, I'd, like, I'd like to uh, include na lang ourselves to how he said. Now, that when we share the love of God, everybody says, love of God. Love. Now, let me remind us, by the way, pag tayo ay magsishare sa ating faith, sa ating experience, talaga ang dapat ibigay ho natin is yung pag-ibig ho ng Diyos. Huwag yung, ano, yung ibang mga bagay na ang, ang Diyos galit sa iyo sapagal makasalanan ka. Ha? 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 Uh, atras, alam naman natin yun na makasalanan tayo pero hindi po galit ang Diyos sa iyo. Sabi ho, ang pag-opposite nun, sabi ho, ng John 3.16, do you memorize? Sabi ho, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in His Son will not perish but will have everlasting life. Para bagang ang Diyos so ay isang lalaki na sobrang pag-ibig niya sa babae. Nagbinigay ho niya ang lahat, yung pinaka na meron siya. Hindi ho yung gold, hindi yung silver, alam naman. Yung kaisa-isa at bugtong niyang anak. Yun ho ay si Jesus. Bakit ho si Jesus? Pagkat si Jesus lang ang siyang on, Jesus is the only currency and the only able sacrifice that can save you and me. Can buy you back and me from sin. Jesus alone. Kaya nga, the love of God. When we share, kailangan ang love ng Panginoon. Di ba? Kahit ganyan ka kapatid, kahit may problema ka kapatid, kahit ano yung dinadanas mo kapatid, let me tell you, God loves you. Amen. I've been a pastor by God's grace for uh, 25 years. Kalimutan ko na eh. I'm a, I'm a pa I've been a pastor for that long already. I have for several experiences. Hindi lang ho, yung sampo, siyam o lima, Dami na po, hindi na mabilang ho sa kamay yung nasabihan ko yung tao na mahal ka ng Diyos. Bigla lang ho yung tutulo ang, ano, ang mga luha sa kanyang mata. And I just feel them founded after saying such, ano ba hong nagawa ko ng kapatid na to? Ano bang nasabi ko? Na bigla lang ho tumulo ang kanilang mga luha. Hindi na ho yung province ng tao sapagkat ang conviction ho ay gawa ng Diyos. Amen? Ang trabaho natin ay ano lang, isabi, i, ano, i, i preach, i share ang salita ng Diyos. Ang conviction ho, ang paghipo po sa puso ng tao ay sa Diyos na puho yun. Much ang pagbago ho ng tao, babaguhin ang buhay ng tao. Hindi ho yun province natin, hindi ho yun sa sarili ho lakas natin, kalakasan natin. Yun po ay trabaho at kapangyarihan ng ating buhay na Panginoon. Amen? Palakpangan natin ang buhay na buhay ng Diyos. Ito po, when we share the love of God, 
We don't present ourselves. Of course, sabihan mo yung katabi mo, sabihin mo, we don't present ourselves. We don't present ourselves. Isang isang commodity lang ibibigay ko natin. Ang kasunod daw na paragraph, basahin nyo na natin. Sino at ano yung ibibigay natin? One, two, three. Give Jesus to the people. Amen? Amen. When we share, ano yun? Kailangan, sabi ni Pablo, uh, for I preach the gospel that gives me no ground of boasting. Sabi niya, pag ako ay nangangaral, hindi ko binubugal yung sarili ko. Alam ba ninyo si Pablo, sa lahat, sa lahat ng mga apostol, sa labing dalwa, hindi ho siya belong to the original 12. Hindi ho siya, hindi ho siya origin, belong to the original 12 apostles. He was the, one of the ascension apostles. Yung, uh, he was a former persecutor, tapos later on, binigay niya ang kanyang buhay. Kasi ang original name mo na ay Saul, the soul, soul of Tarsus. God got him while he was on a horseback, angry, and wanting to kill people. Imagine that? A murderer, binago ho, ng Diyos ng kanyang buhay. May tao pa ho yeah. Then later on, naging apostol ho siya. Pero sa labing dalawa ho, yung sa physical at sa panglabas, si Pablo ang pinakamagaling. Sapagat si Pablo ay isang abogado. Alam, alam, alam niyo ba yan? Tingnan niyo yung Romans hanggang Book of Hebrews. There are 13 books na sinulat ko ni Pablo. The manner of the presentation are legal. Kasi po, ang sumulat niya ay ano, uh, isang abogado at siya po hindi lang isang basta-bastang abogado. Sabi ho ng mga Bible scholars, si Pablo ho ay naging isa ho sa mga uh, high officials po sa Sanhedrin, Court of Sanhedrin, kung baga Supreme Court. Para kung sa ating panahon naging justice ho. Pero sa Pablo sabi ho niya, pag ako'y nagsishare sa gospel, hindi ho yung sarili ko ang pinipresenta ko. Hindi ho yung sarili kong kakayahan o anumang nakamit sa buhay ko ang pinipresenta ko. I'm not boasting. Kaya na ho, when we share, let us the love of God. Amen. Amen. Tapos we don't present ourselves. We only give, sino yung ibibigay ho natin? Si Jesus. Diba? So kung magkakita ka ng isang kaibigan, never fail to mention that powerful name. Amen. Kung magkakita ka ng may sakit pag magpipray ikaw, kung may mga other names ikaw na isip kasi ang background mo ay Catholic, ne never any, uh, never anymore to do it. Di ba? Ipagpipray ko siguro siya in the name of Mary, in the name. Wag na, wag na kasi hindi gagaling ang may sakit. Try to pray for a sick person in the name of Jesus. Sabi ho ni Sabi ho ni Apostol Pedro sa Book of Acts for there is only one name given under heaven whereby all men will be saved. And that name is Jesus. Sabi ho ng Philippians, Lahat pong mga tuhod ay pipiko. Lahat pong mga dila ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Panginoon. Sa kanyang pangalan lang po. Amen. Amen. Kaya pang makita ka ng may sakit, you, you, you say Jesus. You, you share Jesus. You speak the name of Jesus. Huwag yung presenta mo yung sarili mo. Huwag mong ipresenta kung uh, at tawag nito, yung kakayahan mo or sino mang tao ipipresent mo. Only Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. The next thing na sinabi ho ni Pablo ho dito, yung versiko na lang binasa ho natin. Sabi niya, For necessity is lying upon me. Me. We need to preach. Ito na ho yung title sa sermon ko kanina na binigay po. Sabihan mo doon yung katabi mo, pat the shoulder of your companion. Sabihan mo yung katabi mo, we need to preach the gospel. Sabi mo. <laughs> preach. We need. To illustrate, tayo kasi ay parang mga tubo. Palibasa, walang tubig ngayon. Ano po? Ay tinihan talaga natin to, no? Tayo ho ay... Mga tubo, parang pipes ba? Kung saan dumadaan ang tubig, ano po? Ang tubig ho ay ang buhay, ang buhay ho ng Diyos. O ang tubig din at the same time speaks about the Holy Spirit. Dumadaloy ho yan sa ating isa't isang buhay. Alam ba ninyo, ang presyo ng tubig, pag malakas ho yan, pag hindi mo yan bubuksan ang poset, mag-i-explode yan. Uh, to the extent, amen? 
Ah, hindi yan nag-i-explode yung pusit natin kasi mahina nga ang ano eh. Mahina nga ang kuryente yung ano yung pressure ho ng uh, pressure ho ng tubig. Pero pag palaksan nila yan dyan dun sa ano sa, sa itaas, kailangan i-open mo talaga yan. I have sometimes to leave, you know, in uh, yung mga countryside. Minsan, no, nadala din ako ng isang kapatid do, doon sa taas sa taas ng ano, lapas. Ang tubig kasi doon ay ano, yung uh, galit talaga sa sa lupa ba? Yung mga tao doon, up sa 10 km ba ho yun, o Campo Jess, hanggang patuwa mo na talaga sa Campo 27, nakabot ako hanggang sa Campo 24, ang labit talaga doon. Mga alas tres pa ng, ng hapon, yung ano, yung uh, yung gabon, yung fag, bumababa na ho mga kapatid. Sa gabi ho, huwag kang matulog doon na hindi nagja-jacket, hindi nagkukumot. <laughs> hindi gumagamit ang mga tao doon ng ano, aircon. Kaya nga, no, nakapunta ka na doon. Talaga, ano? Yung mga tao doon, uh, yung uh, bukal, galing ho sa lupa, ano, yung nilalagyan mo nila ng, ano, ng hose, Ginagawa ko ng mga tao, yung pusit nila bukas talaga palagi. Kahit hindi nila ginagamit ang tubig. Tinanong ko yung mga tao, bakit yan? Sayang. Kasi na pueblo, di ba? Sayang siya eh. Sayang siya eh, di ba? Sabi ko nila, Pastor, pag sinasarado kasi namin yan, pag hindi namin binubuksan, uh, pag hindi namin bubuksan, puputok yung ano, mag-explode uh, daw. Ano, dahil oh, sa, uh, siguro sa, tawag nito, sa gravity at saka, sa dami talaga sa sa abundance ng ng tubig. Alam po ninyo mga kapatid, may tao pa ho diyan? Amen. Dalawang bagay lang ang mangyayari sa atin pag hindi tayo mag share sa ating pananampalataya sa pag-ibig ng Panginoon. I-explode ho tayo. Alam mo ba 'yan? Araw-araw kasi tumatanggap tayo galing sa Diyos eh. Kailangan maibigay ho natin 'yan. May tao pa ho diyan? Yun ang una. Ang pangalawa, oh, pag hindi natin naibigay ang pag-ibig ho ng Diyos, magdadry tayo spiritually. Ang tao, oh, ang mananampalataya na nagsishare sa kanyang faith at love the Lord is a growing believer. Pero yung mananampalataya na hindi siya nagsishare, wala siyang care, is, an, is a believer that stocks you know, in his growth in the Lord. Hindi siya nag-grow sa Panginoon. Kaya nga, the real challenge, sabi ni Pablo, we need to preach. Sabi niya, for necessity is laid upon me. There is that need. Sabihan mo yung katabi mo, you have to preach the gospel. Palagpakan mo natin ang buhay ng Panginoon. Lahat na tayo, baka man o malaki, babae man o lalaki, uh, babae man o lalaki, ah, uh, Tao nito, uh, you, you, may, you may be rich or you may be poor, whatever. Ano yung estado ng buhay ko natin? Nalala ko, siguro na-share ko yun sa atin, ano po? Isang araw, si Nash, ano po, tinuturuan kasi namin lahat ng mga anak ko namin. Uh, yung seven years old ko namin, nagdala siya ng tracks sa, sa eskwilahan ko nila. Yung mga kaklase niya, Pinakita niya sa isa kanyang ano sa isa niyang classmate yung tracks na ano yun uh, I think it was it was about uh, the four spiritual laws Meron kasi mga systematic you know approach how to share the gospel yung na, nagdala ho niya yung four spiritual laws may tao pa diyan Amen yeah. eh, may illustration yun about the hell yung hell ba na the lord doesn't want us to go to hell yung mga kaklase ho niya na 6-7 years old, much yung mga salawayo ng mga kaklase niya. Alam mo na, yung mga 7-6 years old, yung grade 1 uh, or grade 2. No? Grade 2 na pala yun si Nas, no? uh, at the time. So 7 to 8 years old. So yung bata talaga, uh, kita niyo si Nas paano yung magsasalita. Yung convincing talaga yan, yung lumalabas dito ang jugular, jugularo. Tapos, pag hindi ka makikinig, doon mas maliit pa yan, ginaganon yung mukha mo, Mami, ba, Mami, ma, malisan ikaw sa ako. Ma, milo ka sa ako. Hanggang ngayon, ano, kukunik talaga niya yung attention sa'yo. So, yung mga kaklase niya, mayroong isang bata na talagang tumalab yung ano yung na-share ni Nas sa kanya. 
Nasabihan nyo niya na huwag na tayong magbabad boy. Kasi o oh, yung hell. Itong batang to, pumunta sa kanyang lola, umiiyak. Pangay daw sorry ang bata sa lola kasi tumatang to, malikot at saka bad boy ba? Kasi sinabihan niya na kailangan, ano, hindi na tayo magbabad boy. Ibigay natin, i-give natin yung life natin ni Jesus, yung life natin kay Lord. Umiyak talaga ang bata, naintindihan niya yung ano ba? Anong sinabi na dinasa na niya? Lola, sorry, sorry. Ano ang nangyari sa iyo? Sinasabi kasi niya sa akin. Dumating nga yung Sister Delia. Sinabihan, Sister Delia, na umiyak daw ang kanyang apo. Na, na, ano, na-concern Sister Delia, na worried. Pinuntahan ng bata, tinanong, Nas, ano palang sinabi mo sa kaklase mo? Wala, mama. Wala daw. Nakalimutan na niya. Ano yung sinabi? Pinakita ni Nas yung, ano, yung tract. Yung gali, ang bata umiiyak siya kasi naka-experience siya, napifeel niya ang tawag natin doon, conviction. Amen? Gawa ho yun, work ho yun ng Holy Spirit. Ang conviction kasi, hindi yun gawa ng tao. Tayong mga nanay, papagalitan natin ang bata. Ang bata talaga, dinay ng dinay. Hindi ko yung ginawa. Hindi ako nakabasag sa pinggan. Pero eh, siya yung nakabasag sa pinggan. Paano yan? Nahulog yung pinggan? Hindi. Basta lang, siguro lumundan yung pinggan. Kasi nature ho ng tao na i-evade talaga. Hindi yan tatanggap ng, ano, ng accountability. Pero let me tell you, when a person would say, I did it. Conviction ang tawag nun. Hindi tao ang gumawa nun. Ang Diyos. Now, little boy. Ang prayer ho namin sa Panginoon na ang little boy namin na to, hanggang lalaki siya, hindi yun mawawala sa kanyang heart. Na talagang gustuhin mo niya, meron na siyang entusiasa, meron na siyang fire na na ishare ho ang pag-ibig, ang love ni God sa ibang bata. Eh, hindi lang ho, sinas tayong lahat. Ikaw at ako, subukan mo mga kapatid. Magsisimula ko tayo sa ating pamilya. Amen? Amen? Yung mas malapit sa atin ba? Kung asawa mong lalaki, asawa mong bae, wala pa ngayon sa church, magsimula ka doon. Sa inyong mga anak, kung inyong mga anak hindi pa dumadalo sa church. Or else, the other way, tayong mga anak, bago tayo pupunta ho sa iba, subukan mo natin ang ating mga parents. Or later, pagtapos na tayo sa ating mga bahay, doon sa mga ano, relatives mo natin, And then sa ating mga kapitbahay, and then later on, when April, May, when June comes at the end of June, let's celebrate again, and we will have some assessment 50. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang buhay na Diyos. We need to preach. Everybody yells, everybody shouts, say, we need to preach. Come on. Palakpakan mo natin si Garbo. Sabi mo dito, pangatlo, sabi ni Pablo, Walk to me if I do not preach the gospel. Yung war. I personally understand what's the meaning of war, but I want I just wanted to explain it sim simpler way, ma. Na maintindihan nyo natin. Tiniyan ko sa dictionary ano ibig sabihin ng war. Ang war kasi is parang sinasabi mo sa sa sarili mo na di malas ako yung yung wala talaga ako ng suerte. Yung in other words, tininan ko sa uh, dictionary, ang meaning sa woe simply is sadness or sorrow. Say the word sadness or sorrow. Sadness or sorrow. Sabi ni Pablo, woe unto me if I'll not preach the gospel. Kaya ni Sir, tabla le, para kumigo, kumot di malas na di miyubidas, hindi yung pridika. Si hindi yung pridika, uh, di miyubida uh, is, ano, is miserable, is wretched. Pero ang ibig sabihin nun, simply is, malungkot ang isang buhay ng mananampalataya. Malungkot ang buhay ng isang mananampalataya pag hindi niya sinishishare ang love ng Panginoon, ang gospel host na iba. Subukan mo mag-share sa gospel, di ba? Yung buhay mo ay masaya. Amen? Amen. Daming, daming uh, opportunities na po na ibigay ni Lord sa church so natin. Pati na din sa akin, personally, I give God the glory at the top. I give the praise to God. And let me relate. Nagsimula, nagsimula yung pagsulat ko nung 
1999. Hindi, 1995 na. <laughs> Mawawala man ako. I started to write sa mayari ng daily sa Bongga Times. Kayo ba'y bumabasa pa ng newspaper? Kasi ano, internet na ngayon, ano po? Kahit sa Facebook, may news na po. At that time, isang ano, kaibigan ko po, may-ari ng Sambonga, daily Sambonga Times, sabi niya, Pastor, we are expanding our page. We're looking for new talents, new face na can write. And then this time, I'm thinking, Pastor, yung ano, spiritual ba yung inspirational? Ay na. Very excited ako nun. Sapagat yung oportunidad ho, hindi ho yung galing sa tao, magagaling sa tao, galing ho sa Diyos. Kahit hindi, hindi tayo sisip-sip kapatid, let me tell you, promotion comes not from the east, from the west, from the south, promotion comes from the Lord. Ibibigay ho yan ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, the last can become the first. The first will become the last. Ang edge ho natin, yung alas ho natin, ang tulong mo ay galing sa Diyos. Amen. Kaya nga, ilagay ho natin ang aming pananampalataya, yung pag-asa ho natin sa Panginoon. Two weeks ako nung hindi makatulog. Sabi ko kay sister, wala pa kasing computer at the time. May nagbigay ho sa akin ng typewriter. Hindi ako marunong mag-type. Yung ganun. Two weeks ho ako ano, nag, uh, sumulat, gumawa ho ng drop, trial and error. Uh, day one, yung real thing came. I had to appear and to come again this time to our editor-in-chief. Before 2 o'clock in the afternoon, it was November 30. Kalimutan ko na yun kung anong date ko yun. Yung, uh, oh, rather, ano yung date? Kalimutan ko na. It was 1995. So I, I, I went and then daladala ko yung, yung isang page ng bad paper. Typewritten, dami yung mga erasures. <laughs> Wala pa kasi computer at the time. Kinausap ko yung ano, editor in chief namin. Sir, Oy, pastor! Pastor, very happy siya. Sabi niya, Oh, welcome, welcome! Kasi isa ko sa mga bagong talent. Naisubmit ko yung, ano, yung unang column ko po. Now, I'm talking something 21 years ago. Naalayo na po ng narating ko natin, oh, mga kapatid, sa daily sa mga times to God be the glory, I've been writing for 21 years. And when I write, I present, ladies and gentlemen, Jesus. One hour or 45 minutes, or kung mas, mahaba-ha konti yung masul, masulat ko, one hour and 30 minutes, na, naka try na ba kayo magsulat, mag-compose ng something, yung na, na, what is in your mind, i-express yun ninyo in, ano, in a written form. At this is a newspaper, kailangan flawless ho yun, in as much. Yung grammar, yung arrangement, yung paragraphing. Dito ako nasanay mga kapatid. Kahit na ho sa pagsalita, kahit na ho sa pag-ingles, kahit sa, sa lahat na bagay. May tao pa ho dyan? May iba ho sa atin ho, dadalhin tayo ni Lord kahit saan. Because God is well able to bring to pass all of the dreams inside our hearts. Amen? Amen. It was in 1999, so, ano, let's, let's go and come rather to uh, the close years. Two years ago also, 2013, uh, may isa akong kaibigan, <laughs> siya ho ay dating disc jockey. D yung DJ, disc jockey ho sa uh, Smile Radio ba yun? It was many years ago. Ang kanya, ang kanya hong pangalan ay si Dodong Rico. Sikat na sikat talaga yun na DJ. Kaibigan ko, Tinawagan ako isang umaga, kagigising ko lang ba? Sabi niya, Pastor Burley, Pastor Burley, I have been looking for you. Sabi ko, oh yes bro. What's up bro? Kasi yun ang tawagan namin. Make long story short, he introduced me to this radio station. Kasi itong radio station, it, it is ano, TV radio. Well, you know about Emilia, amen? Matawa pa ba dyan? Amen. Nakahanap daw sila ng another bagong talent. Talaga, no? Na makapag-handle daw sa isa, ano, sa linggo ho, makapag-play ho ng ano, Christian songs. 
sapagkat uh, yung, yung Christian community kasi ng Sambuanga lumalaki na ho at saka nakikita ng management na uh, it is a good market and then they'll be looking for one imagine that daming pwedeng ma, ano, mahanap po nila tapos ako lang dun ano, parang, parang si Jonah one natutulog lang ginising ako ng kapatid kinausap ako ng manager tinitingnan ako tinatanong yung background ko sabi niya sa akin hey pastor okay na Simulan tayo ngayong linggo, Pastor Han. Uh, it was a Tuesday. And will I say no? By the way, pag may opportunity ganit na lalapit sa iyo, seldom say no. Seldom say no. But most of the time, say yes. Amen. Especially yung mga big breaks, yung mga big opportunities. Excited ako. Yung sister Delia, hindi madrawing yung mukha ko sa excitement. Nagmumodulate na ako sa voice ko. Ah, lahat, ginawa ko na yun. Nag-prepare ng song. And I'm in two years now. You notice me when, ano, by God's grace, pagkatapos ko ng worship celebration natin, kagad alis ako. Kasi yung programa ko, by the way, mamaya, ha, mamaya alas 12, hanggang alas 3 ng hapon, makinig kaya sa program ko, ha? Ha? Yung yung mga dad, ang tawag ito, yung mga dad, yung ano, yung regular members are already uh, checking in and uh, listening to my program. Sa lahat ho ng mga bagong members ho natin, 105.9. So isip ko ano kaya yung ipangalan ko sa ano, yung kailangan may bagong name. Then it just dawned me, how about Mr. Nice Guy? So yun. There's Mr. Nice Guy. I am Mr. Nice Guy. Hello world. Hello Zumbwanga. You are tuning in to E105.9 News FM. I'm your partner and friend here, Mr. Nice Guy. And you're listening to your favorite program, Sunday Difference. Wow, wow, wow. Minsan ni Rebe kung ko yung ano ko, yung voice ko. Nakikinig ako. Yung ano, sinishare? Sinishare ko ba? Minsan ho mga kapatid, I'd like to be honest to you. Umiiyak din ako. Kasi kahit sa radio, ang ipinipresent ko mga kapatid is si Jesus. Huwag natin kalimutan yun. We need to preach. Amen? Amen. Sino ang mga negosyante dito? Ang ganda ho, yung mga customer po ninyo, ba ba bago ho mag-determinate yung, ano, yung, mag yung pagiging customer nila, leave the message of God to them. You know, the story didn't just end there. Mga two months siguro, after I... I am ano, uh, involved to this radio and TV. Sabi ko ng manager, Pastor, tinawa ko niya ako one time doon ho sa office ng radio station, private. Sabi niya, gusto, gusto kong, ano, Pastor, na may magsulat ho sa column ho natin sa Sambuanga Today. This is another local daily. Pastor, ikaw yung naisip namin, ha? Kaya mo kaya? <laughs> kaya ulitin ko po, when there are opportunities to knock at your door, seldom say no. Most of the time, say yes. Okay, you cannot tell that it comes from God. Sabi ko, sige sir. I waited for two more weeks. Birthday ho yun, ano, ni, si Aya, 25, no? Sweet, no? 23, gali. September 23, 2000, uh, September 3, September 23 ako nagsulat. Nagsimula ang sumulat ko. 2013. Magti 3 years na ba? Ngayon ano? September, 3 years na po. Sabi ni Sir, Pastor, nabasa ko yung column mo ha sa Sambuanga Today, na Sambuanga Times. Pastor, what yung religious ha? What yung inspirational pastor ha? Yung gagawin mo, binigyan ako ng instructions, isulat mo yung current events. Yung ano, yung news, yung patayan. <laughs> patayan, yung drug bust. By the way, una ho sa maka, maka, ano, makakaalam sino yung may pinatay doon, may na may ano, nabundol dito, may ano, drug bust dito, ano, gan, ganyan ba yung mga mga news by, by God's grace tayo ho. Meron kasi kami ano yung uh, sa Facebook ho, pinopost ko doon, doon ako kumukuha ng sinusulat. Sabi ni Sir, ito yung isusulat mo, Pastor. What you inspirational, Pastor? Baka ano, mahalata ka, Pastor, ikaw, Pastor. <laughs> So, it was a bigger challenge, and I said again, binig alam ba ninyo, on that same, on that same month, binigyan ako, binigyan ako ni Lord ng laptop. 
Binigyan na ako ng bagong laptop ni Lord. May isa kong sister, pinagaling ni God. Pinagpipray ko na may sakit. Pinagaling ni Lord. Sabi niya sa akin, Pastor, he was, she was very happy and giving you this laptop. By the way, pag mag-preach pala tayo sa gospel, yung, yung sadness na sinasabi dyan, when God will give us joy, He will be seeing to it that you will be happy because you are blessed. Amen? Amen. Amen. And I started to write. And those are the story. And I am understanding now that we really will need to preach. Amen. Gusto ko natin maging happy ho sa buhay ko natin? Kailangan ho, dadalhin ho natin si Jesus kahit saan. Ano ka man, saan ka man nilalagay ng Panginoon. May tinihan ho natin? Hallelujah. Uh, okay. Basahin nyo doon natin. One, two, three. You are our epistle written in our hearts. Known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stones, but on tablets of flesh, that is of the heart. Very long, no, the passage, pero ang ibig sabihin dito ni Pablo, yung buhay yun natin, this is the living, yung buhay yun natin, yung Christian life yun natin, is the living epistle of Christ. Tayo ho yung ano, living Bible. Yung mga kapitbahay ho natin, yung, yung mga pinsan ho natin, yung nana, yung tatay, yung asawa ho natin, mga asawa ho natin, yung mga kapatid ho natin, isang tingin ho sa atin, nakikita nila ang Diyos. Kaya nga, kailangan magiging, ang next, next line I would like to present to us here is, our testimony is that let us, be, let us become blessings to others. Amen. Amen. Sabihin na natin, let us become blessings to others. Let us become blessings to others. Diba? Sasama ako sa iyo sapagkat nakikita ko ang Diyos sa iyo. Paano yan? Ay, kaya yung sige kong tigo. Habla to. Born again to. Habla to. Taliban to Bible. Umalim ka nito. Diba? Diba? Person will follow, person will join you because they see God in you. Kaya nga ho, wala ang anak ho ng Diyos na laga. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ako laga. Yun, yun talaga ang ano natin, yung babantayin ho natin kasi <laughs> yung mga kapitbahay, yung mga kaibigan ho natin, yung mga kilala ho natin, susunod yan sila sa Panginoon kung makita ho natin, makita ho nila sa buhay natin na tayo po'y generous. Tayo ho ay yung pag-ibig ho natin ba, pinapakita ho natin, hindi lang po sa palabra, ang hindi ho sa gawa. Di ba, sabi ni Lord, God so loved the world, He gave. Pag love God eh, may kasunod yan, give. Amen? At ano yung ibibigay natin? Ibabalik mo yun ng Panginoon. Amen? Praise God. Yung mga damit ko, karamihan, karamihan sa mga damit ko, hindi ko yan binibili. Binibigay ho ng Panginoon. Tingnan ako sa, ano ko, sa, sa dresser ko, ma, dami ng ano, damit ko, kukunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga nangangailangan, then mamaka din ako sapagkat may darating na naman. Kasi alam po ninyo mga kapatid, you cannot outgive God. At, uh, you know what, what is that mean? Ano yung, ano yung ipapalabas mo, ibabalik yan ng Panginoon in another way. Amen? Kasi pagtanim mo yan eh. Parang nagtatanim mo tayo, may aanihin mo tayo, mga kapatid. So, and I would like to end. There are these two more I'd like to share. There are two types of evangelism. No? Kasi may communion tayo ngayon. No? Number one is active soul winning. At saka yung pangalawa, ho, yung implied soul winning. Active soul winning is yung sinasabi mo talaga. Hopefully, masubukan natin to mamaya. Bukas or within this week. And then, let's bring them to the church. Yung implied soul winning is yung hindi ka, lang, hindi ka nagsasalita, hindi ka, ano, hindi ka humahayo, hindi ka nagbibigay ng trucks. Pero sa buhay mo, yung buhay mo naging blessings po sa iba. At saka naging, ang, ang buhay mo naging, ano, naging good model ho sa iba. Kasi I will, I will end here, no? Sabi ho ng Matthew chapter 5 that you are the light of the earth. Sabi ni Lord, let your light shine before men 
that they may see your good works and glory, glorify the Father which is in heaven. Lagay ho na natin yung kamay ho natin sa ating mga puso. Sabi ho natin na ako'y liwanag ng mundo. Palagpangan ho natin si Lord. Amen. I like us to do it this way. Let us preach the gospel. Come on. Let us preach the gospel.